ինչ ստորագրության մասին է խոսքը գուժ մանուկյանը չի ստորագրել քոչարյանին սատարող հայտարարությունը այսօր հայաստանի եւ ռուսաստանի դաշնության մշակույթի ավելի քան 60 գործիչներ հանդես են եկել հայտարարությամբ որով քոչենարել ազատ արցակել արցախի առաջին նախագահ հայաստանի երկրորդ նախագահ ռոբերտ քոչարյան են փոխել նրա խափալման միջոցը այդ մարդկանց թվում կա նաեւ խսհմ ժողովրդական արտիստ գուժ մանուկյանը թեմայի մասին զրուցելու համար Arm Dial AM-ը զանգահարեց գուժ մանուկյանին վերջինիս հերախոսը համարին պատասխանած կինը ասաց որ դերասանը չի կարող խոսել իսկ ինքը պատասխանատու անձև հարցին արդյոք մանուկյանը ստորագրել է այդ հայտարարության տակ մեր զուրցակիցը պատասխանեց արվեստագետները քաղաքականությամբ չեն զբաղվում Պարուս Սևակին Երևի լավ կիմանակ երբ որ իզուր հարց չեն տալիս սուտ պատասխան չեն ստանում անի մաս հարցեր եկ ուղում Պարուն Մանուկյանին որ ընդհանրապես քաղաքականությամբ չի զբաղվում դիտարկմանը թե այն ու ամենայնիվ տեղակ եղել է ստորագրել է թե ոչ տիկինը պատասխանեց ինչ ստորագրության մասին է խոսքը ես ասացի որ նա քաղաքականությամբ ընդհանրապես չի զբաղվել եւ չի զբաղվում դա է պատասխանը նյութի ախբյուր մեդիա նյուս Աշուղ Ոսկեհուրը նույնպես չի ստորագրել Քոչարյանին ազատ արցակելու հայտարարության տակ այս մասին նա հայտնել է մեդիա լավի հետ զրույցում նշենք որ այսօր հաղորդագրություն էր տարածվել որ հայաստանի եւ ռուսաստանի արվեստի եւ մշակույթի շուրջ 60 գործիչները պահանջում էին փոխել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը եւ ազատել նրանք կալանքից ինձ երեկ զանգել են ես տրանսպորտի մեջ էի զանգողը չներկայացավ անծանոթ համարից էր զանգում ես ասացի որ ես քաղաքականությունից հերու մարդ եմ իմ գործ արվեստն է եւ ես քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեմ ես խնդրեցի ուղարկել տեքստը որին ծանոթանալուց հետո նոր կարող եմ իմանալ ինչի մասին է խոսքը եւ ես չեմ կարդացել տեքստը ինտերնետել չունեմ ինչպես կարող եի իմ համաձայնությունը տալ զանգեցի նույն համարին մեկ ժամ բանակցությունից հետո հանել են իմանունը ֆեյսբուքյան էջից ես զգուշացրի եթե մյուս կայքերում իմանունը ցուցակում շարունակի մնալ ես կհարաբարակեմ նամակս ասել է աշուղ ոսկեհուրը Քոչարյանի աջակիցը մարտի 1-ի գործով դժողին ցուցմունքից հրաժարվելու առաջարկի արել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության KHDP գլխավոր վարչություն ու ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով եւ արդյունքներով նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները հանդիպում են 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ստուժած անձանց եւ ականատես վկաների հետ ու նրանց փորձում կաշառել որպեսի վերջիները սրաժարվեն իրենց ցուցմունքներից մասնավորապես ռոբերտ քոչարյանի աջակիցներից մեկը քանակերում գտնվող իր գրասենյակի հրավիրել մարտի 1-ի դեպքերի ստուժած անձից մեկին ու առաջարկել հրաժարվել ուժողի կարգավիճակից նվաս ցուցմունքից եւ չներկայանալ դատական նիստերին հայտնելով որ պատրաստ է վճարել այն գումարը որը պետք է պետությունը տրամադրի որպես դրամական աջակցություն բացի այդ խոստացել է որ իշխանափոխությունից հետո ուժողին կնշանակեն բարձր պաշտոնի Դեպքի արտի ոստիկանություն քրեական գործի հարուցվել։ Քրեական գործի շրջանակներում ETVS այլ գործողությունների կատարվել են խոզարկություններ։ Հանգամանքները քննության պարզվում են։ Նյութի ախբյուր Media News Ռազմիկ Աբրահամյանը ծայրահեղ ցանել վիճակով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Նորածիների ապօրինի որթե գրման գործով 3 ձերբակալված Ռազմիկ Աբրահամյանը ծայրահեղ ցանել վիճակով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այս մասին հայկական ժամանակի հարցին ի պատասխան նշեց նրա պաշտպան Սանվել Իլբանդյանը։ Ձերբակալումից հետո իմ պաշտպանյալի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Բավականին ծայրաստիճան ծանր վիճակով տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այժմ գտնվում են սիրտանոթային բաժնի ռեանիմացիայում։ Ասաց նա, մեր հարցին ի պատասխան պաշտպանը հավելեց։ Ճնշումը շաքարը այնքան են բարձրացել, որ իրեն ադեկվատ չի զգում։ Պաշտպանի խոսքով Աբրահամյանը ունի սրտային անբավարարություն նրա մոտ եղել է ինսուլտային վիճակ շաքարի բարձրացում ճնշումը հասել է 200-ի բավականին ծանր վիճակում է ես մտածում եմ եթե նրան շարունակեն անազատության մեջ պահել 76 տարեկան մարդը դժվար թե այդ պայմաններում կարողանա ապրել հիշեցնենք որ երեկ բացի ռազմիկ աբրամյանի սերփակալվել են նաև հանրապետական ծննդատան փոխտնորեն արշակ ջերջելյանը Երևանի մանկատուն Պոակի տնորեն Լիանա Կարաբեծյանը Եվ եւս մեկանց որ ինքնությունը դեր հայտնի չէ նրանք կասկածվում են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու համար նյութի ախբյուր մեդիա նյուս լուծել այս սերնդի թիվ մեկ հարցը մի տեսակ գտել են ձևը արդեն 25 տարի խաղարկելով արցախի խնդիրը հերթափոխով մեկը մյուսին մեղադրելով այն ծախելու 
Պարտվողական կաղաքականություն վարելու և արհասարակ ամեն ինչ տանուլ տալու մեջ ամեն մեկը փորձում է լուծել բացառապես իր իշխանության հարցը։ Մի մասը որ պահպանի այն մյուս մասն էլ որ ձեր բերի։ Այն դեպքում երբ այս ամենի փոխարեն համացակություններ պետ կստանձնել քաղաքական պատասխանատվություն եւ իրապես փորձել լուծել հարցը։ Այս սերնդի թիվ 1 հարցը որ հաջորդ սերունդը էլ ավելի կարևոր խնդիր դներ իր արջև ու փորձել լուծել։ Եթե չկեղծվի պատմությունը սերունդների համար անտարակույզ արձանագրվելու է որ այս տարիների ընթացքում հակամարտության լուծման միջեցման մեղքը մնալու է այս սերնդի վզին։ Արդյունքում պատմության համատեքստում որքանել որ պարադոքսալ է հնչում, այս սերունդը համարվելու է հաղթած, սակայն իր հաղթանակը մսխած սերունդ, որովհետև վերջին հաշվով աբսուրդ է, որ մի ամբողջ ժողովրդ 25 տարվա ընթացքում այսպես անխնամ մսխի իր կերտած հաղթանակի պատողները։ Այս համատեքստում հարկի արձանագրել, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում 1994 թվականի մինչորս խաղաղությունը ուղված ու գործադրված բոլոր ջանքերը ըստ էության տապալվել են։ 25 երկար տարիներ, որոնք պատմության կտրվածքով մեծ հաշվով գնահատվել են որպես կորցված հնարավորությունների ժամանակաշրջան։ Անգամ եթե չլուծվեր խաղաղության հարցը, գոնե մենք պարտավոր ենք այս ժամանակն օգտագործել մնացած բոլոր ենթակառուցվածքների եւ ինստիտուտների անշրջելի կայացման վրա, որ գոնե հուսալի պատվար ու ռեսուրս լիներ վաղվա պատերազմի համար, որ գոնե արդարացման համար նորմալ պետությունը կայացած հասարակությունը հասարակական հարաբերությունները կարգավորող բոլոր ինստիտուտները վկալ լինեին։ Չեն կարել ու այսօր բողոքում ենք, որ թշնամին նենգը զինվում է եւ պահանջում է առավելագույնը։ Թկած թե ինչ էր անում կամ հիմա ինչ է անում թշնամին այս տարիների ընթացքում։ Մենք ինչու մսխեցինք մեր ձերբերումներ ու ամենակարևորը, ինչու կորցրին հավատը վաղվա օրվա հանդեպ։ Հը, հիմա մեզ ոչ մի բան չի մնացել, բացի վաղվա պատերազմին պատրաստվելուց, մինչև կգա հերթական սերնդի սխալվելու ժամանակը։ Ինչ ուզում եք ասեք, մեր անհաջողությունների մեջ մեղքերից ամենամեծը նորմալ պատմություն ճունենալն է եղել ու կա։ Մեզ նորմալ ինքնահարգանքի պատվանդանին դրված պատմություն է պետ։ Մեզ նորմալ սերունդ է պետ, որ նորմալ պատմություն կստեղծի։ Փաստաբան նորայր նորիկյան։